السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں الحمد للہ اللہ کا بڑا احسان ہے نیک آدمی ہوں لیکن یا نیک عورت ہوں لیکن میرا شوہر ہے یا میری بیوی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے یا اس طرح کا نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے میں تو دین میں پانچ وقت کا نمازی آدمی ہوں اور وہ تو دن میں نماز بھی نہیں پڑتی کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی آخر میرے جیسے آدمی کی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت سے شادی کیوں کی یا میری جیسی عورت کی اللہ نے ایسے مرد سے شادی کیوں کی یہ سوال ہوتا ہے نا اس پہ اس کا تو اثر مجھ پہ پڑ رہا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں دیکھو چند چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھو اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے یہ دنیا ایک آزمائش ہے امتحان ہے کسی کے لیے یہ دنیا ایسی سموتھ نہیں ہے کہ تم آرام سے سیل کرتے ہوئے نکل جاؤ اگر ایسا ہوتا تو سب سے کم آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں اللہ کے رسولوں پر آتی ہیں پر آزمائشوں کے سلسلے میں ان کی زندگیاں تو بھری پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کائنات کے لیے جو یا ان کی اپنی امت کے لیے وہ مشعل راہ ہے وہ ہدایت کے رول ماڈلز ہیں اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے میرا بھائی کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں یہ بھی ایک شیطان کا دھوکا ہوتا ہے اور اس دھوکے میں برباد ہونے سے ایک ایسی بیوی آپ کو بچا لیتی ہے جو بظاہر نیک نہ ہو وہ کبھی کبھی آپ کو آئینہ دکھاتی ہے جو آپ کو برا لگتا ہے آپ پھر غصے میں آتے ہو وہ آئینہ دکھاتی ہے اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو کبھی دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں اچھا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ بتاؤں کہ کبھی کبھی جب یہ خیال آتا ہے نا من میں کہ میں نیک ہوں اور یہ پکا ہو جائے تو انسان اپنی نیکی کی دھونس جماتا ہے دوسروں پر اور پھر وہ غرور کرتا ہے اور اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے تو کبھی کبھی جو بیوی ہوتی ہے وہ آئینہ دکھا دیتی کبھی شور آئینہ دکھاتا ہے کہ تاجد گزار بیوی تیری زبان سے تو کوئی محفوظ نہیں یعنی کہ تو اللہ کے آگے تو تاجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتی پر اللہ کی مخلوق تیرے شر سے محفوظ نہیں تو تو کیا کر رہی ہے ایک طرف نوافل میں تو اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ تاجد بھی نہیں چھوڑتی اور فرائض میں اتنی گر گئی ہے کہ رشتوں کو پامال کرتی ہے جب من کرتا ہے تو یہ آئینہ دکھایا جاتا ہے تو کبھی ہمارے سدھار کے لیے ہمیں اس طرح کے بندھنوں میں اللہ تعالیٰ باندھتا ہے اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھو نا کوئی بہت نیک پروین ہو اور کوئی بہت اعلیٰ مقام کا بندہ ہو ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے لیکن اگر ساری شادیاں ایسی ہونے ہوں تو پھر وہ جو صحیح نہیں ہے راستے پر ان کو سدھار کا موقع کیسے ملے گا ان کی ہدایت کا معاملہ کیسے ہوگا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کے جوڑے بنا کر کمپیٹیبل ہوتے ہیں یہ جوڑے بس یہ فرق ہوتا ہے تو ایک کی صحبت میں دوسرا سدھر جاتا ہے ایک کی صحبت میں دوسرا اللہ کے ذرا قریب آ جاتا ہے اچھا اس کو جو دور ہے اس کو کوئی ویسے ہی دور والا مل جائے تو وہ اور دور چلا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے اس شخص پر جو دور ہے کہ وہ قریب آ جائے اچھا وہ جو قریب ہے بے شک غرور نہ کرتا ہو اپنے تئیں نیک نہ سمجھتا ہو جو قریب ہے وہ اس کے سدھار کے ذریعے اپنے مقامات کو بڑھا لیتا ہے کہ دیکھو نا ایک بندے کی تم نے آخرت سنوار دی تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو ضائع جانے دیں گے کبھی اللہ تعالیٰ ایسے کام کو ضائع جانے نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے جنتوں میں ہمیں داخل کرنا چاہتا ہے اس لیے ہمارے لیے راستے پیدا کرتا ہے اب کوئی راستے کے اوپر کمپلین کرنا شروع کر دے تو اس کی عقل پر ہم ماتم کریں گے اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے زندگی میں فیصلے کیے ہیں ان پہ راضی بر ازار رہنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو بھی کام ہوئے ہیں اس میں کیا کیا مسلحتیں چھپی ہوئی ہیں اس میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور اس فیصلوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا کیا سدھار آئے ہیں اگر بندہ ذرا یہ غور و فکر کر لینا تو بہت ساری چیزیں جو بظاہر بری لگتی ہیں اچھی لگنے لگیں گی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے دا پانچ چھ سال آٹھ سال دس سال گزرتے ہیں 
वो रफ्ता 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 बदलता रहता है उसको अंदाजा भी नहीं होता कि वो जैसा था वैसा अब नहीं रहा तो इंसान फिर गौर करे कि क्या मैं पहले अच्छा था या अब अच्छा हूँ अब अच्छा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है मेरी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आया है और अगर अब गुनाहों की तरफ ज्यादा रागिब हो गया हूँ तो क्या वजह है कि मैं गुनाहों की तरफ चल निकला हूँ ऐसी क्या कमी मेरे नफ्स के अंदर आ गई है तो ये जो सेल्फ एनालिसिस है ना ये सेल्फ एनालिसिस जो है जिसको कहते हैं तज किया तो नफ्स यानी अपने आप को खुद जांचना पड़तालना अपने खुद टीचर बन जाना और फिर यही काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया ने किया है और वो इसी के ऊपर उनकी अल्हम्दुलिल्लाह महारत थी कि वो एक बिगड़े हुए नफ्स को सुधार का तरीका बताते और यही उनका काम था और यही उनकी मशक लेकिन अब क्या करें अब लोगों ने धंधा बना लिया इसलिए कोई सही आदमी मिल जाए ना मेरा भाई और मेरी बहनों कोई सही सोबत कोई सही संगठ मिल जाए तो उसको छोड़ ना मत अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपनी संगठों को ठीक करो अपनी सोबतों को ठीक करो अपनी दोस्तियों को ठीक करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मसली वसलम वबारक आला सैदीना व हबीबना व शफी आना मोहम्मद